রিভাইভের ইমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্বকে হারালো আমরা আছি এর বাইশতম খন্ডে আল্লাহ অনুসন্ধানী মানসিকতার বিশ্বব্যাপী অভাব ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও সরকারের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের আলোচনায় আমরা বলে এসেছি যে এর প্রভাব গোটা বিশ্বে যা ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রভাবাধীন ছিল আল্লাহর অনুসন্ধানী মানসিকতা ব্যাপকভাবে পাওয়া যেত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দিন ধর্মের খোঁজে ও আল্লাহওয়ালা মানুষ তালাশ করতে গিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেত দুনিয়াদারি এবং বস্তুবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে যাবার পর ধর্মীয় প্রবণতা এবং আল্লাহ অনুসন্ধানী মানসিকতার কেন্দ্র ওই সব মহাপুরুষের সত্তা এবং তাদের আবাসিক স্থানগুলো ছিল যারা অলসতা এবং বস্তুবাদের বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রের মানুষ্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রদীপ কায়ম করে রেখেছিলেন যেখানে তারা মানুষকে বস্তুবাদের এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের করে এনে তাদেরকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাদের ভিতর প্রলয় তুফান মোকাবেলা করার যোগ্যতা সামর্থ্য এবং শক্তি পয়দা করতেন পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তাদেরকে সুফি দরবেশ এবং অলিয়া অলিয়া নামে স্মরণ করা হয়েছে ওই সব মহামানব এবং মহাপুরুষদের দিকে প্রত্যাবর্তনের এই শেষ শতাব্দীগুলোতে ধর্মের দিকে ঝোঁক প্রবণতা ও সাধারণ মানুষের আল্লাহ অনুসন্ধানী মানসিকতার একটা সীমা পর্যাপ্ত মাপকাঠি যার সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে লোকেদের মধ্যে সেই যুগে বস্তুবাদ এবং দুনিয়াদারি থেকে কতটা পরিমাণ পালন এবং ধর্মের ব্যাপারে কতটা আগ্রহ পাওয়া যেত মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান এবং কেন্দ্রীয় শহরগুলো প্রায় সর্বত্রই এমন সব ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন যাদের বরকতময় সত্তা ছিল অন্ধকার সমুদ্রের আলোক মিনার মানুষ পতঙ্গের ন্যায় ওই আলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত পৃথিবীর দূর দূরন্ত এলাকা সমূহ থেকে আল্লাহ প্রার্থী মানুষ এসে তাদের দরবারে সমবেত হতো আর এসব স্থান হতো এক বিরাট আন্তর্জাতিক জনবসতি যেখানে একই সময় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উত্তর এবং দক্ষিণের মুসলিমদের সাক্ষাতের মিলন এবং ইসলামের বিশাল বিস্তৃত জগৎ সেখানে জড় অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেত মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্তে অবস্থিত আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় আবেগ উৎসাহ আগ্রহ উদ্দীপনা এবং আল্লাহ অনুসন্ধানী মানুষের এক বিরাট কেন্দ্র এখানে প্রতিটি যুগে মুসলিম সুলতান এবং রাজা বাদশাহের সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক রাজত্ব স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে শত শত নয় হাজার হাজার মানুষ আপন যুগের সর্বপ্রকার বস্তুগত প্রয়োজনা ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত থেকে হুকুমত ও সিয়াসেত তথা সরকার ও রাজনীতির বিভিন্ন বিপ্লব উপেক্ষা করে নিজেদের কাজ করতেন হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার হিমাহুল্লাহ তার আধ্যাত্মিক নয়া উপনিবেশ গিয়াসপুর ছিল একটি সর্বোত্তম উদাহরণ যিনি ঠিক রাজধানীতে আটজন প্রতাপশালী সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবান ছয়শ চৌষট্টি থেকে ছয়শ ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ে গিয়াস উদ্দিন তোহলক সাতশো বিশ থেকে পঁচিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন আমলে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তার স্বশাসিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত হুকুমত কায়েম রেখেছেন এবং সেখানে সিরিস্তান থেকে শুরু করে অযোধ্যা পর্যন্ত সব জায়গার আল্লাহ অনুসন্ধানী মানুষ পড়ে থাকত যদি তরিকতের সমস্ত সিলছিলা বুজুর্গদের কেন্দ্রগুলোর জনসংখ্যা এবং তাদের দিকের সেই পরিমাণ লোক গমনে গমন করত তার বিবরণ নিশ্চিত লেখা হয় যদ দ্বারা সেই যুগে ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং ঝোঁক এবং ধর্মের প্রতি মানুষের সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধের পরিমাণ করা যায় তাহলে পুস্তকের পৃষ্ঠায় তার সংকুলন হবে না এজন্য নমুনা স্বরূপ কেবল একটি সিলসিলা বা নকশা বন্দিয়া মোজার দে দিয়া সিলসিলা কয়েকজন বুজুর্গদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক এবং তাদের দিকে সেই যুগের ধবমান জনস্রোতের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো যা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে তাদের যুগে যে যুগ ছিল বস্তুবাদ এবং দুনিয়াদারি উত্থানের যুগ আল্লাহ সন্ধানী মানসিকতার অবস্থা কি ছিল এবং ধর্মের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে কোথায় কোথায় চুম্বুকের নাই টেনে আনত হজরত শাহেক আহমদ শাহ হিন্দি মুজাদ দিদি আলফেসানি এর সঙ্গে সম্পর্কিত ভক্ত অনুরক্তদের তালিকার উপর যদি দৃষ্টিক্ষেপন করা হয় তাহলে আপনি জানতে পারতেন ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্তানের কত শত শহর এবং পল্লীর কি বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে কত বড় বড় আমির আমত্ত তার মুড়ির এবং বায়াত ভুক্ত ছিলেন এবং কত দূর দূরান্ত থেকে সার হিন্দে এসে মানুষ তার থেকে উপকৃত হয়েছে তার জালিলুল কদর খলিফা হজরত সাইয়েদ আদম বানুরি এর খানকায় প্রত্যহ এক হাজার লোক উপস্থিত থাকত এবং দুবেলা পেট পুড়ে খানা খেত তার সাওয়ারির সাথে হাজার হাজার মানুষ এবং শত শত আলিমোলামা থাকত তাস্কিরায় আদমিয়া নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে 
এক হাজার বাউন্ন হিজরিতে তিনি যখন লাহোরে যান তখন নেতৃত্ব স্থানীয় সাইয়েদ অলি বুজুর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দশ হাজার মানুষ তার সঙ্গে ছিলেন প্রার্থীদের ভিড় এত বেশি থাকত যে সম্রাট শাহজাহান এতে ভোরকে যান তিনি কিছু টাকা পাঠিয়ে পেছনে বলে পাঠান তার উপর হজ ফরজ হয়ে গেছে তিনি যেন হারামায়ন শেরিফাইনে গমন করেন অনন্তর তিনি ভারতবর্ষ থেকে হিজরত করে চলে যান মুজাদ্দিদ আলফে সায়নির নাম করা খলিফা এবং তার পুত্র হজরত খাজা মোহাম্মদ মালসুম এর হাতে নয় লক্ষ মানুষ বায়াত হয় এবং তাও বা করেন সাত হাজার মানুষ তার খেলাফত লাভে ধন্য হন তার পুত্র খাজা শায়েখ সাইফুদ্দিন শের হিন্দি দিল্লিস্থ খানকায় প্রার্থীদের ভিড়ের পরিমাণ আপনি এ থেকে করতে পারবেন যে জাইলুল রাহশাহ নামক গ্রন্থে গ্রন্থাকার বর্ণনা মোতাবিক এক হাজার চারশো মানুষ দুবেলা তার দস্তরখানে আপন পছন্দ এবং ফরমাইশ মোতাবেক খানা খেত আবির উমার এবং বিত্তবান লোকেদের বুজুর্গানে দিনের সঙ্গে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধের দরুন যে সম্পর্ক ছিল তার নমুনা ছিল এই যে হজরত খাজা মোহাম্মদ জুবায়ের সার হিন্দি মৃত এগারোশো একান্ন হিজরি যখন মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতেন তখন আমির উমারা রাস্তায় দোশালা ও রুমাল বিছিয়ে দিতেন যাতে তার পা মাটিতে না পড়ে কোন রোগীর সেবা শুশ্রূষা কিংবা অন্য কোনো কাজে কোথাও যেতে হলে তার সাওয়ারি রাজকীয় কায়দায় বের হতো এবং তার মিছিলে আমির উমারা এবং বিত্তবান লোকেদের পালকিও সাওয়ারি থাকত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক আমলে বিপ্লবী হুকুমতের কিছু কাল আগ পর্যন্ত এই মানসিকতা এবং রুচি পুরো দমে বিদ্যমান ছিল মির্জা মাজাহার জানে জানার খলিফা হজরত শাহ গোলাম আলী এর যুগে দিল্লির মুজাদ্দেদিয়া খানকার সত্যানুসন্ধিদের বিরাট বড় কেন্দ্র ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খান তদীয় আসারুল সেনাদিদ নামক গ্রন্থে লিখেছেন আমি হজরতের খানকায় নিজের চোখে রোম তথা তুরস্ক শাম সিরিয়া লেবানন জর্ডান ফিলিস্তিন যার অন্তর্গত ছিল বাগদাদ মিশর চীন এবং আবিসিনিয়ার লোক দেখেছি তারা দরবারে হাজির হয়ে বায়ত গ্রহণ করতেন এবং খানকার খেদমত করাকে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন আর ভারতবর্ষ পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের মতো কাছাকাছি জনপদের তো কোনো কথাই নেই এসব শহরের লোকেরা পতঙ্গের মতো দলে দলে এসে হাজির হতো হজরতের খানকায় পাঁচশো ফকির মিসকিনের কম থাকত না এবং এদের অন্ধ্র বস্ত্রের দায় দায়িত্ব তার উপরেই নাস্ত ছিল শাহ রৌফ আহমেদ মুজাদ্দেদি তার দুর্রুল মারিফ নামক গ্রন্থে কেবল এক দিনে আগত লোকেদের স্থান এবং শহরগুলোর তালিকা লিখেছেন যারা আঠাশে জুমাদিউল আউলা বারোশো একত্রিশ হিজরিতে আত্মিক উপকার লাভের আশায় দিল্লির এই খানকায় উপস্থিত ছিল সমরকন্দ বুখারা গজনি তাসখন্দ হিসার কান্দাহার কাবুল পেশোয়ার কাশ্মীর মুলতান লাহোর শারহিন আমরোহা সম্বল রামপুর বেরেলি লখনৌ জায়েস রাহরাইস গোরখপুর আজিমাবাদ ঢাকা পুনা হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি এটা ছিল সেই যুগ যখন রেল ছিল না ছিল না যাতায়াতের সেই সব সুবিধা যা আজ আমরা লাভ করেছি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই যুগে ব্রিটিশ শাসন জেঁকে বসার কিছুটা আগে হজরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ এবং তার জালিলুল কদর সাথী মাওলানা আব্দুল হাই বোরহানভি মাওলানা ইসমাইল শহীদ এবং তাদের একনিষ্ঠ মোবাল্লিকগণ মুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান আল্লাহর দিকে ধাবিত হও আওয়াজ তোলেন এবং অলসতা গাফিলতা অবাধ্যতা এবং শরিয়াত বিরোধী জীবনের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন মুসলিমেরা যে আগ্রহ উদ্দীপনার সঙ্গে আহ্বানে সাড়া দেয় এবং যে রকম পতঙ্গের মতো এই জামাতের আমিরের চারপাশে সমবেত হয় যে উন্নত মম এবং উদার মানসিকতা নিয়ে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং নিজেদের ধর্মপ্রেম এবং বিনয়ের প্রমাণ দিয়েছিল এরপর যেভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বাঘ বাগিচা সর্বোত্তম ফুলের নির্যাস তার সমীপে এসে পৌঁছে গিয়েছিল যা বারোশো ছেচল্লিশ হিজরির ঘটনায় বালাকোটের মাটিতে মিশে গিয়েছিল এবং এ থেকে বেশ ভালোভাবেই পরিমাপ করা যায় যে সেই অধপতনের যুগেও মুসলিমদের মধ্যে দিনের প্রতি ধর্মের প্রতি কতটা আগ্রহ দিলের টান এবং আল্লাহকে পাবার জন্য কতখানি পাগল পাড়া নেশা কি পরিমাণ মন মানসিকতা এবং কতটা ভালো যোগ্যতা এবং সামর্থ্য ছিল ধর্মের প্রতি মুসলিমদের আগ্রহের পরিমাণ সেই তাবলিগি সফরের রোয়েদাত থেকে করতে পারবেন যা সাইয়েদ সাহেব বড় বড় জামাত সহ দোয়াবার কেসবা ও শহরগুলোতে এবং এরপরে অযোধ্যায় করেছিলেন মুসলিমদের আগ্রহ উদ্দীপনা আর কিছুটা আপনি সাইয়েদ সাহেবের হজ সফর থেকে করতে পারেন যা তিনি বারোশো ছত্রিশ হিজরিতে করেছিলেন এই গোটা সফরে ভারতবর্ষের সেই পূর্বাঞ্চল যা বর্তমানে তিন প্রদেশ যুক্ত প্রদেশ বিহার এবং বাংলা নিয়ে গঠিত এবং এই কাফেলার চলার পথ এই কাফেলা এ পথ দিয়ে অতিক্রম করত অব্যাহত নড়াচড়া এবং গতির মাঝে ছিল 
সর্বত্র দিনের জন্য পাগলপাড়া মুসলিমরা পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ত বিগত জীবনের পাপ এবং গাফিলতি থেকে তারা তওবা করত এবং আল্লাহর কাছে নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হত গ্রামগঞ্জের লোকেরা শত শত সংখ্যায় দলে দলে আসত এবং বায়াত এবং তওবা করত আগ্রহী লোকেরা কাফেলার লোকেদেরকে দাওয়াত করে নিজ এলাকা এবং বাড়ি ঘরে নিয়ে যেত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিন্তু বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী মুসলিমরা গোটা কাফেলাকে যার সংখ্যা কলকাতা পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাড়ে সাতশোতে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং সেই সব শত শত মুসলিমদেরকে যারা আশেপাশে এলাকা থেকে আসত দিল খুলে কয়েক দিন মেহমানদারি করত নেতৃত্ব স্থানীয় মুসলিমেরা শাহী মনোবল নিয়ে দিনের কাজে নিজেদের সহায় সম্বল ব্যয় করত এলাহাবাদের নেতৃত্ব স্থানীয় জনাব শাহেক গোলাম আলী বার থেকে পনেরো দিন মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী বিশ হাজার টাকা খরচ করেন তার দর্তরখানে দুবেলা শত শত মানুষ পেট পুরে খানা খেত কোনো কোনো লোকের ধারণা প্রতিদিন এক হাজার টাকা খানা পিনায় খরচ হতো মানুষ হজরত সাইয়েদ আহমেদ শহীদের দিকে যেভাবে ঝুঁকেছিল এবং সত্যানুসন্ধানী মানুষের ভিড় এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সমগ্র শহরগুলোতে খুব কম লোকই এমন ছিল যারা তবা এবং বায়াত করেনি এবং এই কাফেলার বরকত থেকে মাহরুম হয়ে থাকবে এলাহাবাদ মির্জাপুর বানারস গাজীপুর আজিমাবাদ পাটনা কলকাতা মোটামুটি কয়েক লক্ষ মুসলিম বায়াত হয় অতীতে গুনাহ থেকে তবা করে ধর্মের সাধারণ গুরুত্ব এবং এর প্রতি আগ্রহের পরিমাপ এর থেকে আরও করা যাবে যে বানারসের হসপিটালে রোগীরা এই প্রোগ্রাম পাঠাই আমরা অসহায় এবং অক্ষম আপনার খেদমতে যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর আল্লাহর রাস্তে আপনি যদি আমাদের কাছে আসতেন তাহলে আমরা বায়াত হতে পারতাম তাদের আবেদনের সাড়া দিয়ে একদিন তিনি কয়েকজন সাথী সহ সেখানে যান এবং ওই রোগীদের বায়াত গ্রহণ করেন এবং তবা করান কলকাতায় তিনি দু মাস অবস্থান করেন দৈনিক এক হাজারের মতো মানুষ তার হাতে বায়াত হতো প্রতিদিনই বায়াত গ্রহণকারীদের ভিড় বেড়ে চলে বায়াত গ্রহণের জন্য আগত লোকেদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে সকাল থেকে রাত দুটো আড়াইটা পর্যন্ত নারী পুরুষের ভিড় থাকত সাইয়েদ আহমেদ শহীদের একমাত্র সালাত আদায় ছাড়া খানা পিনা এবং মানবিক প্রয়োজন পূরণের ফুসরত পেতেন না এক একজন করে পৃথক পৃথকভাবে বায়াত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না তিনি বিরাট প্রশস্ত এক হল ঘরে সকলে জামায়াত হতো তিনি আসতেন সাত আটটা পাগড়ি মানুষের হাতে ধরিয়ে দিতেন লোকে এগুলো ধরত এরপর তিনি বায়াতের শব্দগুলো আজারের ন্যায় উচ্চ কণ্ঠে বলতেন উপস্থিত লোকেরা সেগুলোর সাথে সাথে উচ্চারণ করত তিনি সতেরো আঠারো বার এভাবেই বায়াত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতো আর এভাবেই দৈনিক হাজার হাজার মানুষ বায়াত ভুক্ত হতো ফজর সালাতের পর সাইয়েদ আহমেদ শহীদ পনেরো থেকে উনত্রিশ দিন পর্যন্ত ওয়াচ করেন দু দু হাজার আমির উমারা আলিম উলামা এবং সুফি দরবেশ প্রতিদিনই তার খেদমতে আসতেন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের তো কোনো সীমা সংখ্যায় ছিল না মালানা আব্দুল হাই সাহেব জুমা এবং মঙ্গলবারের দিন জোহরের সালাতের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়াচ করতেন এবং মানুষ পতঙ্গের মতো সমাবেত হতো দৈনিক দশ থেকে পনেরো জন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করত সংস্কার সংশোধন ও দিনদারিতা তাওবা এবং আল্লাহর দিকে রোজুর এই সাধারণ পরিবেশের শুভ ক্রিয়া হল একেবারে হঠাৎ করেই মত তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেল সুরিখানার মালিকেরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে অভিযোগ পেশ করল আমরা অকারণে সরকারি ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি বেচা বিক্রি না থাকায় আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে যেদিন থেকে একজন বুজুর্গ তার কাফেলা নিয়ে এই শহরে এসেছেন শহর ও গ্রামের সব মুসলিম তার মুরিদ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিদিনই হচ্ছে এরপর থেকে তারা যাবতীয় মাদক দ্রব্য থেকে তওবা করছে আর এখন কেউ আমাদের দোকানের দিকে ফিরেও চায় না দিন এবং দিনদার লোকেদের প্রতি মানুষের ভালোবাসার অবস্থা এরূপ যখন হাজিদের এই কাফেলা যাদের সংখ্যা ছিল সাতশো মক্কা মোয়াজ্জামা থেকে ফেরার পর মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী দেওয়ান গোলাম মুরতাজের বাড়িতে গিয়ে উঠল তখন দেওয়ান সাহেব প্রকাশ্যে বাজারে ঘোষণা করে দিলেন সাইয়েদ সাহেবের কাফেলার কোনো লোক বাজারে কিংবা কোনো কিছু কিনলে অথবা কাউকে কোনো কিছুতে কাজ করালে তার মূল্য কিংবা মজুরি আমি পরিশোধ করব। সাইয়েদ আহমেদ শহীদ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন আপনি এতটা দায়বদ্ধ কেন হচ্ছেন তিনি জবাব দিলেন কোনো মুসলমানদের ঘরে যখন হাজি সাহেবের আগমন ঘটে তখন তা তার জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় আপনাদের পদর্পণ আমার জন্য যেই সৌভাগ্য বয়ে এনেছে এজন্য আমি যত গর্বই করি না কেন তা নেহাদি অকিঞ্চিত করি হবে আমার পরম সৌভাগ্য এত বিপুল সংখ্যক হাজির শুভাগমন আমাকে ধন্য করেছে এরপর যখন সাইয়েদ আহমেদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ মুসলিমদেরকে জিহাদের দাওয়াত জানালেন যখন মুসলিমরা অত্যন্ত স্নোহোৎসাদা কবুল করে কৃষক তার লাঙ্গল ছেড়ে দোকানদার তার দোকান বন্ধ রেখে কর্মচারী এবং চাকরিজীবী তার মনিব এবং বসকে সালাম জানিয়ে নেতৃত্ব স্থানীয় লোকেরা তাদের মহল্লা থেকে বেরিয়ে ওলামাই কেরাম এবং মাসেখে ইজাম স স মাদ্রাস এবং মাক্তাব খানকা ছেড়ে তার সঙ্গী হয়েছেন এবং একবারের জন্য ঘরের দিকে ফিরে তাকাননি 
এমন কি প্রাণোৎসর্গকারী জানবাজ মুজাহিদদের শেষ জামাতটি বালাকোটে সংকীর্ণ এবং কঙ্করময় ঘাটিতে সেই সব পাথর এবং কঙ্করের মাঝে যার ভিতর দিয়ে পথ চলা পথিকদের জন্য মোটেও সহজ নয় নিজেদের চেয়ে দশ গুণ শত্রুর মোকাবেলায় জীবন বিলিয়ে দিলেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে ঘর বাড়ির কথা স্মরণে আনেননি এসব বিস্তারিত বিবরণ এই জন্যই লিখতে হলো যেন এর পরিমাপ করা যায় মুসলিমদের কর্তৃত্বের শেষ যুগে এবং তাদের অধপতনের যৌবন কালেও কিছু পাশ্চাত্য উত্থান এবং বিজয়ের যুগে প্রথম দিকে মুসলিমদের মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহ এবং সম্মানবোধ ধর্মীয় চেতনা এবং অনুভূতি কতটা প্রবল ছিল এবং তাদের মনোবল কতটা উন্নত ছিল ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি এবং শিক্ষা তাদের নীতি নৈতিকতা চরিত্র এবং রাজনীতির প্রভাব ভারতবর্ষে সাধারণ জনজীবনের উপর তেমন প্রভাব ফেলেনি প্রথম যুগের আছর বর্তমান ছিল যদিও তা ছিল মরণ দশাই এবং হজরত মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জে মোরাদবাদী এর মতো বুজর্গ যিনি এই উভয় যুগই সচক্ষে দেখেছিলেন তিনি নিজের যুগের ধর্মীয় দুর্দশা দৃষ্টি আফসোস করতেন এবং বড় ব্যথা ভরা কণ্ঠে বলতেন একদা যারা দিলের দাওয়াত বিক্রি করত তারা আজ দোকানের পাশরা সাজাতে ব্যস্ত যদিও হেমন্তের হিমল বাতাস বইতে শুরু করেছিল তবুও শীতের মৌসুম তখন জেগে বসেনি আল্লাহর সন্ধানী মন মানসিকতা তখনও বিদ্যমান ছিল আল্লাহ আল্লাহ লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি জীবনের সংস্কার সংশোধন এবং প্রশিক্ষণকে জীবনের একটি অপ্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য শাখা মনে করা হতো আলিম উলামা এবং দিনদার লোকেদের কথা বাদ দিলে সাধারণ কারবারি মুসলিম এবং দুনিয়ার আমির উলামারা এই ধারণা থেকে শূন্য এবং এই আগ্রহ থেকে মাহরুম ছিলেন না বড় বড় কেন্দ্রীয় শহর বাদ দিলে ওই ছোট ছোট গ্রাম এবং কাজবাও আল্লাহ আল্লাহ বুজুর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং আল্লাহর নামে শিক্ষাদানকারী মুসলিমদের জনবসতি শহর নগর বন্দর গ্রামগঞ্জ এবং পল্লীগুলোতে এমন অব্যাহত ভাবে পাওয়া যেত যে এমন একটা যুগ পাওয়া যাবে না যে যখন তারা ছিলেন না আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর পূর্বের ভারতবর্ষের দিকে তাকান কিংবা কোনো বর্ষিয়ান মুরুব্বী থেকে শুনুন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি আলোকমালা চোখে পড়বে ক্রমে ক্রমে এসব ভোরের সুখ তারা এক এক করে নিতে শুরু করে এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপে জলবার চিরাচরিত ধারা থেমে যায় এই টিম টিমের প্রদীপটুকু অবশেষে নিভে যায় মৌসুম ক্রমান্বয়ে তার পরিপূর্ণ প্রভাব জাকিয়ে বসে হেমন্তকালে গাছপালা হেলাতে এবং শুকনো পাতা ঝরাতে কে দেখেছে কিন্তু মৌসুমী আবহাওয়ার প্রভাব প্রক্রিয়াধীন পাতা ও ফুল শুকিয়ে শুকিয়ে আপনা আপনি ঝরে যায় ইংরেজ শাসকদের পক্ষ থেকে কখনো এই ঘোষণা আসেনি খানকাহগুলো বন্ধ করে দিন এবং সংস্কার সংশোধনের পথ প্রদর্শনের কাজ গুটিয়ে ফেলুন এর বিপরীতে সে যুগে ভ্রমণের রাস্তা খুলে যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলে দূর দরাজ এলাকার ভ্রমণ পূর্বের তুলনায় খুবই সহজ হয়ে যায় কিন্তু হলে কি হবে মানুষের মন থেকে সেই আগ্রহ উদ্দীপনায় হারিয়ে যায় যে আগ্রহ উদ্দীপনা একদিন সদুর বুখারা এবং সমরকন থেকে ইলম পিয়াসিদের পায়ে হাঁটিয়ে এখানে টেনে আনত তারা এই বৃক্ষের উপর কখনো কুড়াল মারেনি কখনোই বৃক্ষে আগুন লাগায়নি কিন্তু গাছের গোড়ায় পানি না ঢালায় ও অনুকূল আবহাওয়া উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় তার ডালপালাগুলো নিজে থেকেই শুকিয়ে যেতে থাকে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ার দিন অনেক আগে থেকেই বন্ধ হয়ে যায় জীবনে আল্লাহকে পাবার কোনো ঘর এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতার কোনো কোনই থাকলো না হৃদয় এবং আত্মার জায়গাও পেট এবং বাকস্থলী দখল করে নিল জীবনের সমস্ত উন্নয়ন পবিত্র সূক্ষ্ম হকিকত চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এই দীর্ঘকাল থেকে অদৃশ্য লোকে থেকে এই আওয়াজ ভেসে আসছে এখন আর তুমি হৃদয়বান মানুষের সন্ধান করো না কেননা লৌহিত সাগরের উত্তাল উর্মি থেমে গেছে ব্যথার পুঁজি যাদের ভেতরে ছিল সেই নৌকাগুলো ডুবে গেছে দুনিয়া কামানোর রোগ বর্তমান যুগে আল্লাহকে চাইবার পরিবর্তে দুনিয়া চাইবার যুগ এবং তার চাইতেও অধিক জোরে সরেই এসেছে এই যুগ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ক্ষমতায়নের এই যুগে দুনিয়া কামনা এবং উদার পূজার যে তুফান এসেছে তার জন্য রোগ ব্যাধি এবং গোলাপের চাইতে কম তম কোন শব্দ সমষ্টি যথেষ্ট নয় বিত্ত সম্পদের এ এক অতৃপ্ত ক্ষুধা ও না মেটাবার মতো পিপাসা যাকে রাক্ষুষের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা বলয় সঙ্গত চতুর্দিকে কেবল আরো চাই আরো চাই ধনি জীবনের কামনা বাসনা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবনের মান এত উন্নত হয়ে গেছে যে লোভী প্রতীকের দুদণ্ড কোথাও দাঁড়াবার কিংবা বিশ্রাম নেবার সুস্রোত নেই লোভী ও অতৃপ্ত এই পাখি কেবলই ঊর্ধ্বাকাশে ডানা মেলতে চাই কোথাও এক দণ্ড জিরাবার মতো স্থান বা সময় তার নেই সম্পদের যত পাহাড়ি সে গরু 
সম্মান এবং মর্যাদার যত শীর্ষে সে আহরণ করুক কোথাও সে তৃপ্ত নয় পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ক্ষমতার এই যুগে মূলত না প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি মানুষের কোন আগ্রহ আছে আর না আছে ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ অথবা অন্য কোনো কিছুর প্রতি কোন রূপ সূক্ষ্ম চাহিদা একমাত্র পেট যার দৈর্ঘ্য এক বিঘতের বেশি নয় জীবনের সকল ব্যক্তি এবং প্রসুস্থতাকে ঘিরে রেখেছে কল্পনার জগতে পুস্তক রচনাকারী সুখ স্বপ্নের অধিকারী লেখক যা খুশি লিখুক ব্যস্ত জীবনে এই মুহূর্তে কেবল একটি সক্রিয় শক্তি এবং একটি জীবন্ত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আর তা হলো পেট কিংবা পকেট মিস্টার জোর্ডের কথা কেবল ইউরোপ সম্পর্কে সঠিক নয় বরং পাশ্চাত্যের মানুষ সন্তান গোটা বিশ্ব সম্পর্কেও যথার্থ এবং সঠিক লিখেছেন যে জীবন দৃষ্টি এই যুগের উপর চেপে বসে আছে বিজয় হিসেবে জেকে আছে তা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ এবং প্রতিটি সমস্যা এবং প্রতিটি বিষয়কে পেট কিংবা পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং যাচাই বাছাই করা কোন যুগ জামানার রুচি স্বাদ এবং সাধারণ প্রবণতা ও জীবনের সত্যিকার সমস্যার সঠিক পরিমাপ সেই সব গ্রন্থ থেকে করা যায় না যেসব গ্রন্থ সেই যুগে লেখা হয় যদিও সাধারণ রুচি প্রকৃতি এবং প্রবণতার প্রভাব থেকে কোন গ্রন্থই একেবারেই মুক্ত হয় না এবং কয়েকটি পর্দার আড়াল থেকেও এর আভা দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু কোন কোন সময় এসব গ্রন্থের লেখকরাও তাদের একক রুচি কিংবা জাতির কোন ক্ষুদ্র দলের প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন এবং কোন কোন সময় ঘটনাবলীর পরিবর্তে আপন কামনা বাসনাকে ঘটনা হিসেবে পেশ করে থাকেন যুগের রুচি এবং প্রবণতার সঠিক পরিমাপ দৈনন্দিন জীবন খোলামেলা অসংকোচ আলাপ আলোচনা বৈঠকী আলাপের বিষয়বস্তু এবং লোকের সাথে মেলামেশা এবং দেখা সাক্ষাতেও হয়ে থাকে কবি আকবর ইলাহাবাদির ভাষায় ছবি যাচাই করো না লোকের সাথে মিলিত হয়ে দেখো কোন জিনিস জীবিত হচ্ছে আর কি মারা যাচ্ছে এই মূল নীতিকে সামনে রেখে রেলপথের দীর্ঘ সফর সকাল সন্ধ্যার পায়চারির মুহূর্ত খানা কিংবা চায়ের টেবিলে সবুজ পার্ক ও ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর ইতস্তত পদচারণা ও আড্ডার সময় এবং বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে খোলা মেলা এবং অন্তরঙ্গ আলোচনায় মৌকায় কান লাগিয়ে শুনুন কি নিয়ে কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে আলোচনার বিষয়বস্তু কি শুনতে পাবেন কথা হচ্ছে বেতন বাড়লো কিংবা কমলো অফিসারদের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি তাদের মেজাজ মর্জি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ব্যবসা বাণিজ্যের লাভালাভ ব্যাংকের লেনদেন সুদের হার কোম্পানির শেয়ার শেয়ার বাজার বিমা কোম্পানির পলিসি পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড চাকরি থেকে অব্যাহতি কিংবা অবসর গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা চাকরি সম্ভাবনা যে তার নানা ঘটনা সৌভাগ্যবানদের নিয়ে ঈর্ষা ভাগ্য হতদের ব্যাপারে আফসোস এবং জাতীয় বিষয় নিয়ে কথা ছাড়া আপনি হাজার চেষ্টা করলেও এর বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে দেখতে পাবেন না অথবা আপনি দেখবেন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে কিন্তু কোনো নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় কোন ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার উপর নীতিগত সমালোচনা এবং কোন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা এবং আশাবাদ এতে আপনি পাবেন না পাশ্চাত্যের লোকেরা এ ব্যাপারে আগ্রহী এবং ভারতের হিন্দুরা প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের হুবহু অনুসারী দুঃখের ব্যাপার হলো মুসলিমরা এখন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে নৈতিক অধপতন ইউরোপিয়ানরা এদেশে যখন প্রথমে বণিক অধপার বিজয় বেশে প্রবেশ করল তার বেশ কিছুকাল আগে থেকে এখানে অধপতন শুরু হয়ে গেছে প্রাচ্যের এবং ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো হয়তো পতনের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর মান অথবা এর মধ্যে বাড়াবাড়ি কিংবা বিকৃতি শুরু হয়ে গিয়েছে কিন্তু এর পরও এমন কতগুলো নৈতিক বৈশিষ্ট্য এতে পাওয়া যেত এবং এতে এমন উন্নতি হয়েছিল যার কল্পনা করাও এ যুগে দ্রোহ প্রাচ্যের লোকেরা কতক চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যকে উন্নত করতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহণ করে এবং এর মধ্যে এমন সূক্ষ্ম এবং পেলবদ দান করেছিল যা পাশ্চাত্যে কেবল কাব্য সাহিত্য এবং শিল্পকলারই অংশ মুসলিম প্রাচ্য সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই দৃঢ় স্থায়ী মজবুত এবং গভীর ছিল আজকে তা কল্পনা করাই কঠিন পিতা মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ভালোবাসা সন্তানদের ও ছোটদের প্রতি পিতা মাতা এবং গুরুজনদের বাৎসল্য ও স্নেহ বড়দের প্রতি ছোটদের ভক্তি শ্রদ্ধা নারীদের সতীত্ব সম্ভ্রমবোধ স্বামীর আনুগত্য এবং তার প্রতি বিশ্বস্ততা কর্মকর্ত কর্মচারীদের আমানতদারিতা ও নেমক হালালি যুবকদের চারিত্রিক সততা তীরতা অভিজাত এবং শরীফ লোকেদের আচার আচরণ ব্যবহার আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষা দেখা সাক্ষাৎ সময়ানুবর্তিতা নিয়মিত আমল সমূহ আদায় পোশাক পরিচ্ছদ ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাম্য এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষা বন্ধু বান্ধবদের জন্য ত্যাগ 
কুরবানি ও সংবেদনশীলতা ইত্যাদি এর এক একটি শিরোনামের আওতায় এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত আছে যা কালের বিবর্তনে আজ সহজে বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু এত তো সত্ত্বেও এর এত প্রচুর কারণ রয়েছে যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই পিতা এবং সন্তানের আনুগত্য বোধ মুসলিম প্রাচ্য এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত এবং কোথাও কোথাও এখনো পর্যন্ত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে বিদ্যমান ছিল যে নির্দেশ তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন আর তা ছিল এই তুমি ও তোমার সম্পদের মালিক তোমার পিতা পিতা মাতার প্রতি সন্তানদের ভক্তি শ্রদ্ধা এবং তাদের প্রাপ্য হক আদায়ে এই প্রেরণা পিতা মাতায় জীবিত থাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তার মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত থাকত পিতা মাতার বন্ধু বান্ধব পরিচিত একান্ত জনদের প্রতি আচার ব্যবহার সাহায্য সহযোগিতা উপহার উপঢৌকন ও হাদিয়া তোহফা প্রদানের মাধ্যমে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্ঠতার প্রকাশ করা সৌভাগ্যবান সন্তানদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল বস্তুত পক্ষে এটাও ছিল নবমী তালিমের ফলশ্রুতি এই তালিমে বলা হয়েছিল সর্বোত্তম নেকির আমল সমূহের অন্যতম হল পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সদ ব্যবহার এবং উত্তম আচরণ করা অপরদিকে সন্তান সন্ততির প্রতি পিতা মাতার আচরণ ছিল বিশুদ্ধ কল্যাণ কামনার উপর নির্ভরশীল এবং তাদের এই আচরণ ছিল মুসলিম প্রাচ্যের ত্যাগ এবং জীবন উৎসর্গের প্রকৃষ্ট নমুনা সন্তানের কল্যাণ কামনায় তার নিজেদের জীবন যাবতীয় স্বাদ আহ্লাদ আনন্দ সুখ শান্তি ও চাওয়া পা বিসর্জন দিতেন এবং তাদের সুশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার তাদের মৌলিক কর্তব্য জ্ঞান করতেন তাদের সুশিক্ষা নৈতিক সতর্কতা ও ওস্তাদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদানের সময় পিতা মাতা তাদের দিলকে পাথর বানিয়ে দিতেন এমত ক্ষেত্রগুলোতে সন্তানদের পক্ষ গ্রহণ এবং ওস্তাদদের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের আভিজাত্য এবং ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করা হতো যার জন্য কোনো শরীফ পিতা মাতায় প্রস্তুত হতেন না এমনকি এক্ষেত্রে অনেক সময় অশিক্ষিত পিতা মাতা পর্যন্ত ওস্তাদদের বাড়াবাড়িকে সমর্থন করতেন এবং সন্তানকে উল্টো ধমক দিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করতেন সাধারণত সকল পিতা মাতার মুখে একই কথা ফিরত ওস্তাদদের হক পিতা মাতার চাইতে বেশি মুসলিম সমাজে ছোট বড় সম্পর্ক এই হাদিসের আলোকে নির্মিত হতো যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের কেউ নয় প্রাচ্যের নৈতিকতা এবং সভ্যতার মূল সম্পদ হল এর স্থির চিত্ততা দৃঢ়তা ও জীবন জিন্দেগি একই রকম হওয়া বিগত যুগে এই পতনমুখ সমাজেও এই সম্পর্কিত আশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে লোক একবার যে কাজ শুরু করত বছরের পর বছর সেই কাজ করত যে পেশা একবার নির্ধারণ করে নিত তা মৌসুমি পরিবর্তন স্বাস্থ্যগত উত্থান পথন সত্ত্বেও এতে এতটুকু ফাঁক ফোকড় মামলি সুযোগ এবং অলসতা বসত পার্থক্য সৃষ্টি হতে দিত না যার সঙ্গে যেমন তোর ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু করা হতো শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করা হতো তা এতই যা কিছুই ঘটুক না কেন অবস্থা যতই পরিবর্তন সাধিত হোক না কেন সে যুগের খানদানি এবং গোত্রীয় জীবনের ব্যক্তির সম্মান শ্রদ্ধা ও প্রভাব প্রতিপত্তির মাপকাঠি এ সম্পর্কে যোগসূত্রের শর্ত কেবল ধন সম্পদ এবং প্রাচুর্য ছিল না একই খানদান এবং একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা স্তরের হয়ে থাকে কেউ হয় ধনী কেউ হয় নিঃস্ব গরিব কিন্তু পারিবারিক সমাবেশ এবং মিলন মেলাগুলোতে কারুর এ ক্ষমতা বা দুঃসাহস হতো না যে আর্থিক পার্থক্যের কারণে একই খানদান এবং পরিবারের লোকেদের মধ্যে আচার ব্যবহারে পার্থক্য করবে কদাচিৎ এ ধরনের ভুল হয়ে গেলে এর বিরুদ্ধে সমগ্র খানদান এবং গোটা পরিবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠত কখনো তার সম্পর্ক ছেদের পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াত একজন গরিব অভিজাত পরিবারের সন্তান অন্য সচ্ছল ভাইদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে স্বাচ্ছন্দে কথা বলতো এবং সচ্ছল ভাইও গরিব ভাইদের সঙ্গে তার পারিবারিক আভিজাত্য এবং আত্মীয়তার দরুন সমান আচরণ করত এই ব্যাপারে সযত্ন প্রয়াস চালানো হতো যাতে করে দারিদ্র এবং অসচ্ছলতার কথা নিকটতম এবং ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় স্বজন ছাড়া বাইরের লোকেরা জানতে না পারে অন্যের সামনে যেন তা প্রকাশ না পায় ইসলামী পরিবেশ শেষ যুগ পর্যন্ত আভিজাত ভদ্র ও নীতিবান লোকেদের বিবেক তার সম্মান সম্ভ্রম তথা ইজ্জত আব্রু ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই এমন এক সম্পদ মনে করা হতো যা বিক্রয়যোগ্য নয় এমনকি এর বিনিময় যত মূল্যই প্রধান করা হোক না কেন আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিপ্লবের আগে পিছিয়ে মুসলিম অভিযাত্রীদের অনেক দৃষ্টান্ত মিলবে যেখানে তারা নিজেদের মৃত্যুকে কবুল করে নিয়েছে কিন্তু বিবেককে খুন করতে পছন্দ করেনি তারা এই জন্য গুলি খেয়েছে কিংবা ফাঁসির কাষ্টে জীবন দিয়েছে তবুও মিথ্যা বলতে রাজি হয়নি তার সামনে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে মিথ্যা বলে সে নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং সে এই বিপ্লবে যোগ দেয়নি কিংবা কোনোভাবে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না এই বলে সাফাই পেশ করে সে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে কিন্তু না তা তারা করেনি কেননা তা ছিল সত্যের পরিপন্থী এবং তা বিবেকের বিরোধী 
মিল্লাত এবং জাতির স্বার্থেও সে এভাবে নিজের সাচ্চা এবং সত্যবাদী প্রমাণ করত যেভাবে প্রমাণ করত ব্যক্তি এবং পারিবারিক স্বার্থের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পূজার যে নগ্ন হাওয়া আজ পাশ্চাত্য জাতিগুলোর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে তখন পর্যন্ত তা এ দেশে দেখা যায়নি তারা জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতেও মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে তেমনই পাপ এবং অপরাধ মনে করত যেমনই মনে করত নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম আহকামকে তারা ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনের সকল বিষয় এবং সমগ্র ব্যাপারে সমভাবে প্রযোজ্য ভাবত তাদের সামনে ছিল কোরআন মাজিদের নিম্নোক্ত হৃদয়ের সমূহ হে মুমিনগণ তোমরা ন্যায় এবং ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাও যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা মাথা এবং আত্মীয় পরিজনের বিরুদ্ধেও হয় কোন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা এবং বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায় বিচারে পরিচিত না করে ন্যায় বিচার করবে এটাই তাকোয়ার নিকটবর্তী আল্লাহকে ভয় করবে ছোরা মায়েদা আয়াত আট যখন তোমরা বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে সালিসে নিযুক্ত হও তখন ন্যায় বিচার করবে ছোরা আন নিসা আটান্ন যখন তোমরা কথা বলো তখন ইনসাফের ভিত্তিতে বলো যদি তা তোমাদের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও যায় সুরা আল আন আম একশো তিপ্পান্ন আর এখানে শেষ হচ্ছে বাইশতম এপিসোড আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনি লিখবেন আপনি কোথা থেকে শুনছেন আমরা জানতে চাই বাংলাদেশ সহ পুরো পৃথিবীর কোথা থেকে আমাদের এই বইটি শোনা হচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনি আমাদেরকে হতাশ করবেন না দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ